啊！你的样子，这小子怎么这样？<笑>我英明神武的总裁妮卡，今天就要到分公司去视察。等我的大哥啊,啊，不行，得想个办法保持我的总裁形象。有了，你是来求职的吗？对，就是这样。今天你。当我的传声筒，这个本总裁帮你搞定。好的，总裁。走，走吧。小美，今天总部的总裁要来视察，有点隐私。总裁您好，真是气宇轩昂，年轻有为呀，甚至比我还像总裁。我在监狱一天，人、啊、就是这样装下去。保持我高大威武的人设。嗯，走吧。嗯、呃，这是我的助理，他不在方面说话。这边请。这就是大概的情况了，您看还有什么需要了解的吗？问问公司刚买那快递怎么样了？公司最近的快递怎么样了？哦、公司扩产业务了？我不知道。您的意思是？你在乱说什么？我算了，你轻易别说话了，改变人设，要高了。公司最近刚买那块地怎么样？哦，您说的收购的那块地啊，那块地规划了商圈，正好处于商圈的中心。那是助理吗？怎么会直接说话？可能用语言障碍吧。那还能做助理咳咳？我只需要少说话，多做事的员工。还要总裁维护助理？总裁，这徐梅姐，这是我做的。你一个新人，最好识趣。你，这是我整理的资料，请过目。你就挑重点说吧。嗯，我再让他们把我做的那个规划书也拿过来看看吧。<笑>给我看，交给我助理就好。这，你不是说是你自己整理的吗？是啊，熬了好几个通宵呢。这上面的署名可不是你的名字。嗯，这冒领功劳。不是这样的，总裁，您听我说。求职简历，你们这两个骗子！你来人，快把他们给我抓起来！我看你们两个骗子还要演多久？这就是你们俩骗我的道具是吧？说说看吧，从哪儿听来的我们总裁要来视察的消息啊？还敢冒充我们总裁？我们听到了，发通知给分公司吧。我说你们怎么打听那块地的消息？你们就是来窃听机密的是吧？我们已经收到了总部的匿名通知了，看看你们的手机吧。够了，还在演。刚刚就是你拿的手机给你的同伙发的消息是吧？拿来吧，主管，你看，他们说的好像是真的。可是你说的没错，那的确是废弃道具，不过是我之前随口提的，想要来这里微服私访，所以让助理给我做了这个道具。聪明啊我。居然还能让总裁收下我的求职简历？怎么会？要不是他多事做什么简历，我也不会这么丢脸。好了，唠够了，准备一下开展分公司会议吧。是。走开，废物<咳>！都围在这里干什么？没接到通知吗？总裁就要来了，吵吵闹闹成什么样子？哎，我不是叫你去接待总裁吗？你在这干啥？哦，米卡总裁，你已经来了。什么？哦，欢迎米卡总裁莅临指导工作，希望我们的员工接待能够让你满意。呃，米卡总裁，我们的汇报会现在可以开始了吗？汇报会马上开始。哎、好嘞，这是我刚刚给您接的热水，希望能让您的嗓子舒服些。没想到你还挺上道，行，跟着我干吧。原来不是语言障碍
。分公司汇报会现在正式开始，各位最终的职务评定结果也将由总裁米卡决定。以本次职务评定结果为不合格。今天之内收拾东西走人。第一次见到那个女人是在我发过誓的第七天。难过有什么用？还不帮我把行李拿进来？你是谁啊？你怎么会有我家钥匙？你爸还是没来得及告诉你吧？我是他的女人，你叫我妈。也行，回来啦！赶快去把饭做了，然后把衣服洗了。凭什么？就凭这房产证上有我的名字，没有你的。做的什么呀？这么难吃？你爱吃不吃？我爸以前从来不让我做家务。那是你爸，我可不惯着你。走呗，走了我马上就换锁。快去把地拖了，等我检查好了，你再吃饭。他完全掌握了我的生活，还逼迫我做我不想做的事。你为什么不去上晚自习？你在这干嘛？我要攒钱搬出去住。你知不知道街坊邻居怎么说的你？你把我的脸都丢尽了。你还知道丢脸？你知道他们怎么说你的吗？说你整天只知道打扮不工作，跟那些不三不四的人鬼混。那天后，这个女人再没让我做饭，我再也没出去打工。毕竟高三需要冲刺，饭在锅里自己热吃。晚上我要出去一趟，不回来了。我爸是不是给了你一张卡，说上大学给我？这卡里有三万，省着点花，够你花一年了。不是有二十万吗？怎么只有三万？被我花了，怎么着？不要，还给我。大学四年我都没有回来过，直到为了办理户口才回了趟老家。哎，米卡。哎，陈哥。你有好多年没回老家了吧？<笑>有四五年了吧。哎，赶紧回家看看你妈吧。不了，我办完事还赶飞机回去呢。哎，米卡，你终于回来了。这个是你妈之前留在我这里的东西。这是房产证，上面怎么只有我的名字啊？其实你误会你妈了。你爸走的时候，我也在他旁边。他跟你妈说，你从小就娇生惯养，要好好磨磨你的性子。还有你爸之前留下的二十万，早就看病花光了。他现在在哪儿？他现在在医院。难过有什么用？你叫我妈也行。那是你爸，我可不惯着你。你为什么不去上晚自习？你在这干嘛？你的三万学费都是你妈一口一口省下来的。嗯，你交代我的事情。我都替你完成了。米卡长大了，医生说，我只有一个月的时间了。你再等等我。人长大不轻松，我后来才知道。妈，妈。孩子会穿过大雨，去懂人间的道理。我只能唠叨，因为我已帮不上你了。妈妈会留在童年，给我打很多电话，说院子的花开了，我先挂了地铁上。早上吃饭了吗？宝贝，今天晚上看电影呀？嗯。
走，跟我吃饭去。宝贝，今天晚上看电影呀？哎呀，你快回去，万一要是让别人知道我们的关系就完了。哎，那好，照顾好自己啊。嗯，拜拜。早上为什么不回消息啊？我要开会，有什么事下班再说。哎，莫名其妙。心情不好也不能拿我撒气啊！一个新买的土包子也配勾搭易总？谁让你上班喝奶茶的？明天有个重要客户，你去谈。可我刚来，经验不足，谈成了就能转正，穿好看点。嗯嗯。哎呀，好了好了，我会想你的。哎呀，你终于回来了，我有个方案很难，你帮我看看吧。怎么回事啊？你到底打算什么时候跟我坦白？坦白？坦白什么？哎，我真的搞不懂你要干什么。分享到幸福滋味，有任何难题却不提起。这若是浪漫，我怎么觉得就快分离？你哭过，但眼影闪得更艳美。我是谁？情人，彼此中也是你。微笑整默互望，笑比哭更可悲。好想能看到你嘴角微笑。叶总，你要的文件。哦，对了，你叫米卡来一趟。米卡，他去谈合作了。合作？哪个客户？嗯，就是陆姐让他去和顾总。顾总，就是那个喜欢年轻小姑娘的顾总。陆姐，这米卡能行吗？你懂什么？酒。我都准备好了，他不行也得行，还得是陆姐。米卡，你终于来了，顾总已经在里面了，你可千万别让我失望啊！放心吧，陆总，去吧。原来你就是这个顾总啊！哎，米卡。最近怎么样？混蛋！站住！顾总，不好意思，都是我没安排好。没安排好？我看你可花了不少心思啊。顾总，都是米卡，他为了转正存心勾引你，我这就教训他。我看谁敢动我女儿！女儿，顾总是你妈。嗯，顾总，是我有眼不识泰山，是我吃了雄心豹子胆要伤害你女儿。滚！不想再看到你。对不起、啊，我知道那是你妈。你不问就瞎猜、哎，这一巴掌，要不是我爸看在我一面子上，才不会放过你。今天我，爸东西还你。你我饿了，送我吃大餐。漫长的距离，走吧。我用思念来代替这寂静心绪。你家怎么不能吃到了？不吃早饭就走啊！哎呀，不吃了，来不及。哎，哎，等一下，从今天开始，公司提供早餐，还没吃的话去茶水间拿。嗯、董事长，夫人还不知道这家公司是您开的吗？他要是知道，就不来了。不吃早饭就走啊！哎呀，不吃了，来不及。哎，李经理，通知下去，以后公司提供早餐。你给我了一个微笑，我可不可以有一个拥抱？喂，李经理。公司把旁边的酒店租下来了，以后需要午休的同事在我这登记。嗯
，新来的是吧？这个是合作公司的资料，加个班，做个方案。公司不是不提倡加班吗？更何况这么多，我做到明天早上都做不完。不提倡不代表不可以，让你加班你就加班，哪那么多话？你。老板说了，下班后断电断网，十分钟内必须离开公司。什么时候有了这样的规定啊？就在刚才。怎么这么晚了还在工作呀？哎，主管说了，要出方案，还好我们公司断电断网，要不然我都得在公司加班。回家休息就不要工作了，有什么工作明天不能做吗？哎，谁让我是新来的呢？我帮你。根据您的要求制定了一套方案，下面我给你介绍一下吧。您对我的这个方案很满意吗？方、啊、案很不错，我想我们的合作应该会很愉快。那预祝我们合作愉快。这个方案明明是我昨天晚上加班做的。哎，一个新人想表现自己，但是也不能窃取别人的劳动成果吧。而且说这个方案是你做的，谁信呀？就是，他想偷别人的方案，你们自己是谁呀、啊？哪儿都有哪儿的规矩，公司也有公司的规矩，懂吗？是吗？我倒要听听看，公司是什么规矩？你来干嘛呀，董事长？这是个误会，这个新来的他要说我做的方案是他做的，我正批评他呢。哦小芳，昨天米卡在做方案的时候，我在给他按脚，你也在。按脚。米卡是我老婆，我替我老婆看看方案，应该没什么问题。好了，你可以收拾收拾东西走。我在这儿工作这么久，你现在让我走？你说的嘛，哪儿都有哪儿的规矩，在我的公司，的规矩就是规矩。早知道是你的公司，我就不来了。让你在我的公司，我放心一点。我就说，我们又能吃早餐，又能午休，还不用加班。还以为遇到了个好老板呢，以后不许给我特权了。我还想让你的工位在我的办公室。你有病啊！妈，银行欠的钱还没还？不是五个亿吗？不急，我宽限了银行一个月。对了，米卡，最近你在自家公司实习很辛苦，哥哥送你一套别墅。嗯嗯。原来他家这么久都被银行催债了。周周，我们都在一起三年了，我带你去见我父母吧。要不再缓缓吧。哎，对了，我听说咱们公司总裁欧总妹妹就在公司，这是真的吗？是真的。如果我能跟欧总妹妹在一起，岂不是平步青云？小姐，都收拾好了。不错。哎，你听说了吗？欧总的妹妹就在我们公司。真的假的？而且欧总最近还送了他妹妹一套别墅，好宠啊！那他到底是谁啊？我觉得应该是朵朵，我看也是，他浑身上下一身名牌，不是一般人负担得起的哟。哎，朵朵啊，你最近是不是住新别墅了呀？啊、嗯，好羡慕啊！我们公司啊，朵朵最有钱了，这包啊，好几万呢，还好吧？也就几万，我就说吧，朵朵就是。有的人啊，双一流毕业的又怎样？有的东西不是你垫着脚就能够得到的。周主管，这个方案我不想做。既然米卡是双一流毕业的，那能力肯定很强吧？要不让米卡来做吧？你不想做，凭什么道德绑架我，让我给你做？米卡，大家都是同事，你就帮一下嘛。这个项目要是完不成啊，我们整个部门都没有奖金的。你要是做好了，还有五万块奖金呢。行，坐。明天终于可以汇报了。居然真的做完了，谢谢大家。今天在这里，我要特别感谢一个朋友，他就是我生命当中的光。哇，朵朵好幸福啊！真是爱情事业双丰收呢，真的好羡慕朵朵啊！周周，你这样，那我算什么？宝贝，我跟米卡早就分手了，是他一直缠着我，你不要误会啊。我缠着你
，我怎么不知道你跟我说过分手啊？妮卡和周经理在一起过。妮卡，既然已经分手了，你就别再缠着周周了。而且，我们已经在一起了。行，你要喜欢就送你了。但这个方案明明是我做的，怎么就成你做的了？人家周经理只是让你帮我做一下。妮卡。这个方案本来就是朵朵的，而且今天早上他已经跟甲方都签完合同了。朵朵那么有钱，刚住上新别墅，怎么可能抢米卡的方案？我看就是米卡做不出来，把方案扔给朵朵，不然方案怎么会在朵朵手里？行啊，既然朵朵爱情事业双丰收，那不如带大家到新别墅庆祝庆祝。好呀好呀，可以呀、啊，我们去嗨一下。走，我开车送大家。哇，这里好气派呀、啊！朵朵，快带我们进去吧！让我们看看，让我们进去，让我们看一看吧。他进不了这个门，因为这个别墅是我的。怎么回事？这别墅不是朵朵的吗？怎么成米卡的了？哦，我知道了，之前米卡在这里兼职呢。你看他发的朋友圈。怎么这么熟悉？原来一个兼职的，还真把自己当主人了。哎，你们，老北，快带我们进去参观一下吧。起开。小姐好像遇到了点麻烦，走，去看看。哇，朵朵，这里好大，好气派呀、啊！哇，朵朵，好羡慕你呀、啊，真的好宽敞漂亮啊。哇，朵朵，这就是你的高定礼服呀！朵朵，能不能穿给我们看看呀？对呀、啊，对呀、啊。这条裙子，它不能穿。朵朵的东西关你什么事儿？就是就是，朵朵，穿给我们看看嘛。这可是手工高定，弄坏了，真不容易。求吧。Like a loaded gun, but the fight has just begun. Steady now, breathe, breathe. 哇，真好看、啊，好漂亮呀！果然是身材和气质一流啊！我再说一次，这套房子是我的，这条裙子也是我的。米卡，你可别做梦了！真是不知天高地厚。米卡，我知道你还放不下周周。今天的事情呢，我就不跟你计较了。这套房子，如果你喜欢，我可以邀请你进去。啊，对了，我跟周周就快要扯这儿了。明天晚上的婚前派对，我邀请你们来。要结婚了呀？妮卡，你也来吧。既然同事一场，明天晚上。是呀、啊，周周已经迫不及待了，一天都不。不好意思，我没空参加你这种人渣的婚前派对。你看你什么意思？周周不喜欢你，又不是我的错，你骂我干嘛？像他这样物质又愚蠢的，你要是喜欢就自己留着啊！我劝你结了婚之后就好好守着，免得像他这种劣质产品。不是产品，妮卡，你，你干嘛进来的？妮卡她就是吃不到葡萄说葡萄酸呢。妮卡，实话告诉你。现在欧总非常器重我。明天晚上我的婚前派对，欧总也要来。本来想借这个机会呀、啊，介绍欧总给你认识，但是我是没这个福分了。欧总啊，欧总也要来？那是的。那我可得给欧总留一个好位置。哎，不是，我们的婚前派对，你哥不来？我哥？我从来都没有哥哥呀，而且这跟欧总有什么关系？你，你不是说你是欧总的妹妹吗？哦，你骗我！你就是骗婚，你知道吗？哎，我从来都没有说过我是欧总的妹妹呀！我怎么回事？我都不是欧总的妹妹吗？对呀，我也不知道怎么回事，难道一直在骗我们？天哪，真的太可怕了，细思极恐啊！我都不是这种人，我怎么不知道？欧总，哥，你来啦！都听清楚了，我们欧氏只有一位千金，我只有米卡这一个妹妹。至于这位，我不认识。米卡，你家不是欠银行钱吗？怎么会？不好意思，啊，是银行欠我们家钱。我就说怎么会肯跟我回家呢？原来是嫌我穷啊。那那这房子？这房子是我送给我妹妹的礼物。
。原来朵朵一直在骗我们，这房子、这礼服都不是他的。朵朵怎么是这种人啊？我的天哪！呃，欧总，我跟米卡开玩笑呢，我是米卡的男朋友，我们在一块都三年了。<笑>宝贝，都是我糊涂，我一直爱的都是你啊！别忘了，我们已经分手了，是你通知我的，而且你就快跟朵朵结婚了，就别出来乱咬人了吧。不是啊，米卡，我对他不是真心的，都是他骗我的。哎、不是周周，你什么意思呀？是你自己以为我是欧总的妹妹？是你自己求着我，我说了慢一点，我怎么就成骗婚了？行了，你别说了，都是你先勾引我，我才鬼迷心窍的。够了，你们两个的事自己解决，别在这里丢人现眼，弄脏了我妹妹的别墅。顺便通知一下，你们二位。被开除？我绝对不允许有人在我的公司欺负我妹。不是欧总，我不是这个意思。够了，通知下去。这两人业内封杀。好的，欧总。米卡，我跟你同居三年，我看我跟你分手，谁敢要你？通知最好的律师团队。是。我警告，谁敢损坏我妹妹的名声，我就告到他们会场。现在，请你出去。等等，差点忘了你们了。传播谣言，搬弄是非，也不必在业务所待了，去个保洁吧，手脚忙着，嘴巴也不清醒。欧总，我们也是被骗的呀！我们也是不知情的呀！欧总，欧总，欧总。哎，怎么回事？你会不会走路啊？喂，你弄坏了我的简历，我怎么面试啊？嗯，简历呢？没没在。简历都不带你面什么试啊？反正面试过不了了。我早就想说了，发了简历又不看，带了简历又现场填表格，到底会不会面试啊？太好说了。哎、啊，我刚刚看到他和经理在说话，你说他会不会是？等等。我算账了，对不起，你被录取了。我们公司就说你这种敢于提出问题，真的啊。可是主管，咱们这个月不是已经招满了吗？没事，今天不是来了个愣头青吗？我的快乐。新来的，去楼下给我买杯咖啡。啊、哦，哎。人家是来这里上班的，不是来给你服务的。我们公司不需要不尊重同事的人。你被开除了。嗯。没事吧？今天总部派了一员视察，一定要格外注意。原来是视察员。那个，早上实在是对不起，喜欢吃零食啊，以后去我办公室，随便拿。还好我急，爸，我在分公司待了几天，氛围挺好的。我让同事给我买了个咖啡，我就被开除了。之后应该没什么事儿。这此岗位的匹配度很高，恭喜你被我们录取了。耶，期待与您合作。咋出来面试居然遇到了公司主管？我、嗯、还是被发现了。怎么办啊？怕什么嘛？这个时候就是得耗着。你想，他要是把你给开了，公司岂不是要给你补偿？你都入职三年了，自个儿算算。嗯，到了。你也喜欢这本书啊？我特别喜欢这个第三章。改方案
，算了，出去吧。现在我们确认一下各个项目的进度，各个汇报一下。我们部门这个季度呢，还是取得了相当不错的成绩。那么按照目前这个季度的情况，尤其还是要注重一下会议纪律。女主管说的对。好，我们现在看一下小组方案。哎，下班看电影去不去？行啊，车门一家人嘛，可想去看了。嗯嗯嗯。哎，他是新来的吧？一直闷着也不说话。一会儿背上包，我们准时下班啊！喏、哦，看点没吃午饭，先垫垫吧。谢谢。哦，对了，我叫丹丹，我叫米卡，我们公司同事都挺好的，你不用害羞。嗯，这琪琪，小姐，准备不用，她就是饿的。我、哦。这里这个方案，你看，你看，主管也挺好的，我们做的都可以。看到没有？就是，哎不，还有你看这边啊，一定要配上表，要配上里面的数字作为对比，这样才过去。那你呢？你要跳槽了？我已经收到超凡集团的 offer 了。哎，坐了坐了。没事儿，不是同事了还能做朋友吗？嗯，去了。是超凡集团吗？人在江湖飘，你打听那么多哦。行，批准。新工作新开始。哦，各位，介绍一下啊，虽然是我们部门新来的总监